So, ganyan lang kasimple guys ang paggawa ng bootable USB drive. Hello guys, welcome back to my channel at kung bago ka pa lang sa channel na ito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa mga basic troubleshooting sa pagre-repair ng mga laptops at ng mga printers na talagang pakikinabangan nyo. Kaya huwag kalimutan mag-like and share at pa-subscribe na rin at pakihit na rin yung notification bell dyan para lagi kayong updated sa mga latest na mga video yung i-upload ko. So, ang tutorial natin ngayon guys ay kung paano gumawa ng bootable flash drive or bootable USB kasi yung bootable USB guys or flash drive ito yung parang pinaka basic tool sa pag -re reprogram or pag -re reformat ng mga laptop so kailangan ninyo ng flash drive kasi dito ninyo ilalagay yung bagong operating system na ilalagay ninyo sa laptop ninyo or sa mga desktop ninyo kaya ito yung pinaka basic tool So, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng bootable drive kapag gusto ninyo mag-format or mag-reprogram ng laptop o kaya upgrade from Windows 7 to Windows 8, Windows 8 to Windows 10, o kaya Windows 7 to Windows 10. Kailangan nyo talaga ng ganito guys. Halimbawa, ang laptop ninyo ay Windows 8, gusto ninyo i-upgrade ng Windows 10. Ang ilalagay ninyong operating system, syempre dito sa bootable drive ninyo, ay yung Windows 10. So, ito guys, ituturo ko sa inyo paano tayo magkaroon ng bootable drive. Ngayon guys, ano-ano ba yung mga kinakailangan natin gamit para makagawa tayo ng bootable drive? Una guys, kailangan meron tayong flash drive. Itong flash drive nya to, at least 8 gig higher. Kailangan natin ng flash drive na ganun yung storage nya. Guys, para hindi tayo magka-problema, mas maganda na yung, mas malaki yung uh, gigabyte nya. So, kailangan natin ng flash drive, kailangan din natin ng application. Ano yung application na yun? Ayun yung tinatawag natin Rufus na application. Flash drive, Rufus application, at saka yung mismong operating system na ilalagay natin dito. So, ituturo ko sa inyo guys kung paano mag-install muna ng Rufus application para magamit natin itong flash drive so open tayo ng google chrome guys ayan guys uh, wait lang guys papalitan ko na lang muna yung cursor ko para makita ninyo i-highlight ko ha And guys, punta tayo sa Google Chrome. Then, ita-type natin dito sa dito sa mismong search bar niya ay Rufus. Then, enter natin guys. Then, makikita ninyo ito guys, yung pinakauna. Ito yung pipiliin natin. I-click natin yung Rufus Create Bootable USB Drives na yan. Then, ito na yan siya, yung pinaka-dashboard niya. Then, sa bandang ilalim, dito mapapansin niyo itong download. Dito sa ilalim niya, yung pinakauna, ito yung i-click ninyo guys para ma-download ninyo. Bale guys, itong link na to guys, ilalagay ko na rin sa description ng video na to para hindi na kayo mahirapan maghanap dito. I-click na lang ninyo yung link I-click ninyo ito. Then, start download. Sa akin guys, hindi ko na i-download kasi na-download ko na may naka-install na. Ganun lang guys. I-download lang ninyo. Then, i-install ninyo. Sobrang dali lang ito i-install. Seconds lang. Tapos na ninyo i-install. So, ika-cancel ko na ito. Bale, ito na yun siya guys. Kapag clinic ninyo, in-open ninyo yung Rufus na application. Ito yan yung pinaka parang dashboard nya na. Kapag na-open ninyo guys, ilalagay na ninyo itong uh, gagawin ninyong bootable drive. So, akin ilalagay ko na ito ah, sa system unit ko. Yan. Pag nailagay guys, oh, ito na yun siya. Device na read niya na kagad. Ang gagawin natin ay select. Ito kasi pipili tayo ng operating system na ilalagay natin dito sa 
uh, USB natin or sa flash drive natin. No? I-click ko itong select. Pag na-click natin yung select, pumunta tayo sa folder kung saan nakasave yung operating system natin. Sa akin, ito naka, uh, abang nakaagad. Halimbawa, itong, ito po operating system yan siya guys. Halimbawa, itong uh, Windows 7 yung gusto kong uh, gamitin. Halimbawa, itong Windows 7 yung gusto kong i-boot sa USB drive ko. I-click ko itong win Windows 7, then open. Ayan guys. O, kung makikita ninyo sa boot selection, Windows 7 na siya. So, proceed tayo dito. Hindi, ito hindi na natin to gagalawin. Hindi na yan kailangan. Dito tayo sa partition scheme. Sa partition scheme guys, may dalawang klase yan. Meron tayong MBR at meron tayong GPT. O, ayan. Kapag MBR guys, ito yung parang mga old model na ng laptop yung mga dati pa, ito yung mga or yung legacy, BIOS legacy. Ayan yun guys, MBR yan sila. Then yung GPT, ito naman yung UEFI ngayon guys. Ito yung medyo latest na na mga uh, model na mga laptops ngayon. GPT. Paano natin ngayon malalaman kung GPT o MBR yung laptop na i-format natin kasi ito guys napaka importante nito kapag ang laptop na i-format natin ay MBR pala sa paggawa natin ng bootable drive sinet natin ng GPT magkakaroon ng problema during installation ng operating system sa laptop natin kaya kailangan kung ano yung partition type ng laptop na i-format natin kailangan ganun din sa pag-create natin ng bootable drive so syempre aalamin muna natin kung GPT o MBR yung, yung laptop na i-reprogram -re natin. Paano ngayon malaman? Dito guys, halimbawa itong ginagamit ko ngayon na desktop, ito halimbawa yung i-format ko. Pupunta lang ako dito sa search. Dito. Search. Itatype ko lang dito guys ay this partition. Ayan. This partition. Then makikita ninyo ito guys. Create and format hard disk partitions. Kapag na-type ninyo guys, ito piliin lang ninyo, then i-click ninyo yan. Ayan na siya. Pag na-click ninyo yung disk management, uh, sa disk 0 kayo titingin guys. I-click ninyo ito dito, uh, left side. Sa disk 0 kayo mag-click, then i-right click ninyo ito guys. Punta kayo sa properties. Ayan, click natin properties. Punta tayo dito sa volumes. Pagka-click natin ang volumes ito guys, oh, nakita ninyo. Sa partition style. Oh, naka MBR siya or master boot record siya. Ibig sabihin ito ay legacy. So kapag mag-create kayo ng bootable drive, naka MBR kasi ito yung if format ninyo or if program ninyo. Kailangan pareho sila. Ito yan siya. Oh, ayan siya guys. Naka MBR ito, kailangan itong naka MBR din. Oh, pareho na sila. MBR then ito MBR kasi ito yung ito yung basis natin cancel na natin to na set na natin ng MBR cancel then after ma set ng MBR ito wala na siya guys kasi kusang magpapalit yan siya ayan no kapag GPT UEFI siya kapag MBR mukhang balik siya sa CSM so, wala na tayong gagawin diyan pati dito wala na rin siya guys ito okay na rin yan ganyan then ang gagawin na lang natin diyan guys ay start natin so ayan may warning dito na sabi niya uh, i-delete niya daw lahat ng data or files dito sa flash drive ninyo kaya kailangan kapag gagawa kayo ng bootable drive uh, guys ay wala nang mahalagang files kasi i-delete niya yan sa akin kasi wala na ito ito lang talaga yung ginagawa, ginagamit ko sa pag format so i-delete niya daw yan ha? make sure lang guys kung may mahalagang files kayo dyan ay i-secured na ninyo then okay ko lang yan Hintayin na lang natin yan siya guys. Bali pag natapos to guys, okay na. Tapos na meron na tayong bootable drive. Pwede na tayo mag format. So, ayan na siya guys. Tapos na. Ang gagawin na lang natin dito ay i-close natin. Click natin close. Then, i-eject natin. I-safety remove na natin yung ginawa nating uh, bootable USB drive. So, ito guys. Na-exit na. Pwede na tayo ngayon mag-start mag 
reformat or reprogram ng mga laptop. So, ganyan lang kasimple guys yung pag, ang paggawa ng bootable USB drive. So, kung nakatulong sa inyo ang video na ito guys, pa like and share at pa subscribe na rin. Pakihit na rin yung notification bell dyan para lagi kayong updated sa mga latest na mga video yung i-upload ko. Thank you!